。广告登出来了吗？啊、哦，哎，能看看脚丫，前天就已经登出来了。没人给你打电话吧？侬哪能晓得的啦？真的一个电话都没有哎。你自己看看，就这么一小块地儿，不拿放大镜看都看不见，会有人打电话过来吗？明天重印一份，印大点儿，明白了吗？我晓得了。你呀、啊，不用想着给我省钱。这个呢，是你这几天的辛苦费。打广告的钱，另外再找我报销啊。哦，好的呀。小兄弟啊，我看你脸色不太好，病了挺重啊。啊，没事儿，我就出点水土不服，我缓缓就好了。你看看你呀、啊，背着这么重的机器满大街跑，累不累呀、啊？哎，不如你过来跟我一起做丝袜生意吧，我保证只给你进货价，免费带你入门。老了人哋，东西是真不错，计算所啊倒是也有实力，是可以定一些。您这个店的规模这么大，销售也好。如果能多订几台，凭借康普电脑的品质，一定会有不错的销路。这个我真不敢多订。这样，最多十台吧。我先试着卖卖，卖得好咱再说。那好，十台也好。这是订购合同，你先看一下。我今晚看看，你明天再过来，咱们正式签。多喝点水。谢谢啊。老板，请问你们店里有手擀面吗？云吞面挺不错的，里边有面条和小馄饨，还带汤。啊，老板，来碗云吞面吧。云吞面啊，谢谢啊。听小兄弟这口音也是北方人吧？像咱们北方人来这儿两三天，肠胃准罢了。可不是嘛，我这才没来两天就开始水土不服，我现在什么都吃不下，真想来口面条。懂你，在这儿能遇到个老乡也挺不容易的。你是做做什么生意的？做生意谈不上，我就是个销售。我们所想代理康普电脑，派我来广州推销。哦，那那咱俩也算是同行。我是推销传真机的，能问你要张名片吗？哎，呀，你是燕大计算机研究所的工程师啊！哎呀，厉害厉害厉害！其实我只是个技术员。来，黄探秘来，我拿。哦，谢谢，谢谢啊！来，我尝尝。嗯，怎么样？还是这面条好吃。那你最近生意做的怎么样？哎呀，别提了，说出来我都丢人。
我来了半个月了，一台都没卖出去。正常，大伙都不容易。卫视来了十几天都没开张，直到今天才勉强卖出去了十台。那我能跟你请教一下吗？你是怎么卖出去的？其实也没什么，我觉得吧，就是多走多问。你走十家店卖不出去，走一百家店总能卖出去吧？有道理啊！老板，请问你们今儿有厕所吗？在这里。啊、嗯，你放这儿，我给你看着就行、啊。不用了，我放前台就行。谢谢啊。老板，能帮我看一下这个？放这里。来，赶紧把这个药吃了，好好睡一觉，明天应该就能好的差不多了。真是谢谢你了，这么大老远，帮我把吉祥给拎过来。你说这话可就太见外了，咱俩都是老乡，出门在外可不得互相照应吗？啊。哎，兄弟啊，你那铁疙瘩又拎回来了，你这每天拎来拎去的，到时候生了锈。你飞铁你都卖不出去，我看你啊，赶快还是回老家吧啊！你是干嘛的呀？啊？哦，卖丝袜的呀？你知道人家今天一天签了多大的单吗？十台电脑，一台三万块钱，你算得清楚是多少钱吗？哎，没有那么多，我们一台电脑只卖两万六。听见了吧？一台两万六。就这电脑里，随便一个小零件，都顶你好几麻袋丝袜呢，还好意思让人家回家？兄弟，我看你赶紧收拾东西回家吧啊！你不用搭理他们，他们一辈子都没见过这么多钱，你就好好在这踏踏实实休息。我没事儿，不过这次真的是谢谢你了。还是好人多呀、啊，老板，借你电话用一下。我刚兄弟啊，你也蛮滑稽的，说是说出差当老板，整天就在我录像厅里面看录像，你到底来干什么的？给你看一下吧啊。这广告啊，就是哥们给打的，现在万事俱备，等我的展销会议开幕，我就什么都成了。我来你这儿啊。纯打发时间。喂，哎喂，马航生，是我。哎，赵哥，你那边情况还好吧？开开开张了吗？快了。哎，对了，问你个事儿啊，裴信华，他给你们打电话了没有？呃，好像就来过一次电话，后来就没没消息了。把他电话给我吧。哎。裴金华，有电话找你啊！裴金华，啊！我在家吃饭去。喂，呃，喂，师弟，是我。呃，听你声音，好像是病了呀？怎么了？啊，没事。已经快好了。呃，你那边一切顺利吧？你你开你开张了没有？明天一早就去签合同。可以啊，你小子卖的比我都快。呃，你订出去几台？这次卖出去十台。要没别的事儿，我就先挂了，跟苏丽收上钱。哦哦，好好好。那你多保重啊！你一定行。啊！报纸留着看吧。嗯、老许，你头咋了？
差点碰见俩流氓，非说抢咱们生意，打一架。没事吧？再不说没什么大碍。哎，你怎么样了？别提了，我连火车都没下，自己就被偷走了。哎呦，那个人长得是人模狗样的，我一眨眼的功夫，机子就没了。主任正罚我写检讨呢，老许，哎，没没事，没大碍，没大碍啊。哎呦，铩羽而归啊，十天一台也没卖出去，没卖出去，我还搭进去一台，不知道拿什么赔。人平安回来就好。谭主任刚才告诉我，说裴庆华要开单了，十台。可能就是今天，没想到第一个开单的是他呀！快到了，快去里面躺着呗。谢谢啊，我没事儿，我要去签合同去了。老板，有人来电话吗？没有。哎，怎么没效果呀？包子不登了。哎，老规矩啊，有电话立马通知我。来瓶汽水。老板，合同我带过来了，您看看。合同？合同刚签过呀。您是不是搞错了？我这才刚过来，咱们可能签过了。我骗你干什么呀？合同都在这儿呢。八通，老板，咱们昨天不是说好了吗？你怎么能跟别的公司签啊？你这不是出尔反尔吗？什么出尔反尔的？那个人说和你一个单位，还说你不舒服，叫他替你来签。不可能，老板，我是烟大机厕所的，不是什么八通。啊，你们不认识啊？就是那个人，梳个分头，声音尖尖的，你再仔细想想，是他。怎么可能放不出来了？都是新的盘。我不信，你可以试一下。等他去。谢谢啊。你好。想，真的是你。你怎么也在这儿啊？我在里边，我一眼我就，我我来这出差。来这儿出差啊？啊不，我来这儿是是兴趣爱好。我也是。我我真的没有想到我，我会在这儿遇见你。我我本来以为我们再也遇不上了呢。是啊。你你也来上海出差吗？哦，我刚刚调到上海。哦，我说呢，上回我去银行。就没有看见你，去银行。哦，对了，我之前同事还跟我说，你特意跑了一次银行，把汉卡都调试好了。谢谢你啊，我又欠了你一次人情。嗨，应该的，你买我的东西，我肯定得负责到底啊。你在看《极星拱照》？哦，对，呃。你看过了吗？嗯，前两天刚看，还挺好看。哎，小姑娘，哎，新的啊，再放不出来，就是你的问题了啊。谢谢啊，那我就先不耽误你了，你快回去看吧，再见啊。
谢好。你欠我一次。你说什么？你刚才说你欠我一次，所以，我请你吃饭吧您听见鱼哭泣的声音了吗？啊？他说：“我长得这么肥，为什么你不愿意吃我呀？”什么呀？哎呀，我的意思是，是这条鱼这不合你的胃口吗？你怎么吃一口就放下了？啊，是有一点，我没想到这个鱼这么甜。是吗？我尝一下。哎，服务员。哎，不是你们这个鱼怎么不刮鳞啊？啊，先生，九抓桂鱼就是这个做法的呀。阿拉本帮菜的精华，外地人来上海都要点的呀。这样啊？啊，谢谢谢啊，没没事。这点了几个菜，你都不爱吃。只是我自己好奇心比较重，所以想要来这个餐厅，跟你一点关系都没有。啊，对了，你刚刚说这次出差不太顺利。是。我觉得你一定能行。谢谢啊，先生，您的账单呢？哎，给我就行了、哎。我来吧，我来吧，我请你。本来就是我欠你的，应该我来请。你欠我一次，所以我请你吃饭。没事下这个，换成是你，你会想来吗？康普电脑展销会，你要办这个？对，都登报十几天了，一个电话咨询都没有。你帮我分析分析，这问题出在哪儿啊？换作是我，我可能也不会去。为什么？这报纸上这样的广告，哪儿哪儿都是，一点创意也没有。不用去都知道是个怎么回事儿。意思是，它就像西红柿炒鸡蛋一样，太普遍了。嗯，可以这么理解。看来还是我想的太简单了呀。裴庆华，喂，喂，刚好，这位电话，还是领导啊，啊。喂，谭主任。哦，小裴啊，祝贺你啊！我听说你那边主任，对不起，我肠胃不舒服，去晚了一步，订单被八通的人给抢了。啊？八通的人也到广州了？那个人冒充是个卖传真机的来跟我套近乎，都怪我，是我一点防备都没有。没关系，啊，也不过就是十台机器的事儿。不要气馁，要相信自己。
这件事情对咱们来说都是个经验教训。我知道主任，我会的。嗯，还有啊，要多注意身体，注意安全。有任何的问题，咱们随时保持联系。放心吧，谢谢主任，我先挂了。天无绝人之路，送我个傻帽。肖哥，肖哥，肖哥，还是没电话呀？没电话就对了。咱们之前打的广告，都只是西红柿炒鸡蛋，这次，咱们要把广告做成醪糟桂鱼。你们这里还有多少闲着的服务员？全都给我喊过来，每人每天十块钱，边走边发。但凡介绍卖电子设备的店，就进去发一张，一家都不能漏。老板，这还剩五天啥意思啦？好奇吗？嗯。想知道答案吗？想知道答案。这就对了。什么意思？你们不用懂，按照我说的去做就行。第一个完成任务的人，我再奖励十块。出发。啊，好好好。天气啊，可贵的，大家来可贵的。哎，美女你好，我们的惊喜还剩五天啊！哎呀，我是新项目，有惊喜的，有惊喜啊！保密的，但是你敬请期待啊！哎，阿姨你好，哎，能不能养些嘛？啊，他不是新项目哎，还有五天，还剩五天啊！哎呀，帅哥来看看家。出发，一个平平交喽！我要登广告，越快越好，我要加急。小版面不行，小版面不要，必须得要四分之一版面的。钱不是问题，报上就当四个大字，还剩五天。还有啊，那个五，给我加大了音。有人在吗？有，啊，在这儿呢。啊，请问您是这个店的老板吗？啊，这我是。您好。我是来推销康普电脑的，这个电脑是来自于美国，不会耽误您太久时间的。您稍微给我个几分钟，我来介绍一下。一分钟都不行，没看正吃饭呢吗？行，那我先不打扰您了。这是我的名片，您如果对康普电脑感兴趣的话，可以随时联系我。反正这样。不好意思啊。哎哎，哎，你真是燕大计算所的工程师啊？算是，算是。我听你这感觉，你说北方人呢？您怎么知道？哎呦，这听出来的呀，看感觉也能看出来的。这长得，哎，鼻直口阔呀。这家伙膀大腰圆，但是腰是没我圆啊。我是北方人，我是山东的。山东的，这不巧了吗？老乡啊，你也是山东的，我也山东人。<笑>哎，我对你这康普机台挺感兴趣的。哦，进去聊聊。真的。老乡还能骗老乡吗？走走走走走，哎，走，走。正宗的广式烧鹅，尝尝。谢谢老板，不用了，我演示完了就走。哎，别叫老板，叫我老鲁、鲁哥都行。啊，先吃点东西，吃饱了我干活、啊。我还是先演示吧，不耽误您时间。这个是说明书，您先看一下。哎，你真是燕大计算所的吗？啊，我的名片上都已经写了。哎，那玩意儿都骗人的。我这正好有一台红脖子机子出来护着，你能排查出来？你要查出来，我就信你。这个机子我在所里见过，可能是因为内存比较小吧。它总重启，跟内存有关系吗？哎，你有没有方法能修它呀？啊
。老板，我是来卖电脑的，不是来修电脑的。哎、我知道，我把你叫进来也是为了买这电脑，知道吗？但你也知道现在这骗子太多了，买货得先看人呐。你说你是燕大计算所的，对不对？你总得拿出点真凭实据吧。说话算话，如果我能修好，哎，我就买这电脑。一言为定。司马难追。昨天大家的表现非常好，今天我要你们办成买电脑的，逼他们进货。来，我们再排练一次。为什么要买康普电脑？新高地课，没听过康普名字怎么办？那个死区，美国草坪销量奇秘，出发！李经理啊，我哥俺朋友呢在建立这间康普搿只房子，所以呢我就准备买搿只。真的不考虑其他房子？不需要考虑了呀，搿只房子啊已经风靡全世界了。康普电脑在美国销量可是前五名，而且价格比说那个牌低多了，好不啦？哦，不会没有货吧？根本阿拉就不打扰了，好嘛好嘛，我哥就帮他忙忙，有我母子里心了。真啊，只要你招呼一声，比如说康普，只要叫得出名字的电脑，谁好帮侬拿到。哈，哎，秋冬秋冬，哎，秋冬秋冬。哎、<笑>这个办法真不错，看来你快要成功了。哎，还是因为受了你的启发。我只是觉得你肯定能行，给。为了感谢你的慧眼，今天晚上等你下班之后，我请你吃饭啊。这回啊，咱们吃点不甜的。我来了这边之后，还没有下过合适的馆子呢。其实我也没太吃习惯这里的口味，要不这会儿在北京啊，都可以吃上柿饼了，是吧？那咱们现在就走呗。今天不行，今天银行有点忙。哦，没事儿，那咱们下次。没事儿，其实你不用特意感谢我的，这都是你自己的办法。来来来，小丫，谢谢小哥，小哥，下一堂顺利完成任务了。效果怎么样？李奥特领光哦，有两个经销商到处的当听，哪能买了康普电脑？哎，你们几个呢？我们呀见了三个，他们都是当场保证肯定有货的。阿拉叶子，阿拉叶子，我哥他蛮顺利的。咱们啊都是好样的。这样，今天我们先吃小吃摊，等成功之后，我们一起吃大餐。好，好，来来，干杯！吃吧，吃吧。你们知不知道哪里有卖柿饼的呀？柿饼啊，算了算了算了，进去吃吧啊，自己去吧。老板，电脑修好了。哎呦，我真修好了啊！真修好了，技术可以呀！啊，那别说你是卖电脑，说你是造电脑的，我都信呢。那我现在可以演示我的康普电脑了吗？啊，这可这不着急，这个，哎，我这还有一台机子，你帮我收拾这个。这虽然说不是那个康普的，但我估计你修起来也不在话下。咋的呀？还都骗你啊？你放心，既然答应买你电脑了，绝不食言。其实我店儿小，买不了几台，但是啊，我能给你介绍一个经销商。这样吧，你明天你再来一趟。明天还来，我给你介绍的是大老板，大经销商。哎，那行。但我今天可能是帮你修不了了，明天我一早他过来，帮你修另外一个电脑。哎，好好好
，老板，搿为啥三天是啥意思啊？哎，哪能才来问我啦？我是买报纸的，哪能晓得啥意思啊？我也是第一次看到有人啊，蹲了介大个板面，就写了四个字，有毛病啊！兄弟，歇会儿，歇会儿，歇会儿，别老干活啊！累了，给你煮碗面，嘎嘎香。你不肠胃不好吗？吃点这个，保准肠胃没问题。卢哥，马上就到六点了，你说那个客户什么时候到？你先尝尝，我给你煮的面，一会儿都坨了，快来。啊，对，那个，我跟你说了，上午啊给我来电话了，说告诉我明天来。不过你放心啊。明天上午他肯定来。你不是山东人吧？不是山东人。其实我早就听出来了，你根本就不是山东口音。我也早就知道你骗我过来，是想让我给你修电脑。<笑>你都听出来了。我也是迫于无奈啊，他们天天催我，没招了，我才整这一出。其实我第一天就看出来了，我过来帮你修电脑，也不是图你给我介绍客户，我是真的舍不得这些好物件，就这么报废了。而且，我也是真的走投无路了。不瞒你说，在见到你之前。我已经被骗过一次了，真对不住了，兄弟。你这把已经给你修好了，你桌上自己试一下吧。我先走了。哎，哎，兄弟，你放心，哥答应你的事儿肯定给你办到了。你在我店里再待两天，保准给你介绍客户。我等不下去了。我已经耽误好几天的时间了，我不可能再继续耽误下去了。就两天，你至于这么着急吗，鲁哥？对你来讲只是普通的两天时间，可对我来讲每天都在浪费。如果再卖不出去电脑的话，我可能北京都待不下去了。你说我着急不着急？那你说哥现在应该咋办？是真心想帮你。如果你真的想帮我。找到客户，就打我名片电话吧。肖闯，哎，我不是说不用特地感谢我吗？你怎么又来了？嗨，你不是说你想吃柿饼吗？你今天特地来，就是为了送柿饼啊？哎，行。走喽，拜拜，拜拜。也不是，我就是工作路过，顺便来。让你破费了？不破费，主要是你想吃嘛。哎，对了，你今天有空吗？呃，我今天也不行，家里有点事儿。谢谢你的视频，我得先回去了。那礼拜六呢？我请你吃西餐。这几天吧，广告反响特别好，这一兜柿饼吧，真不够我感谢你的。肖闯，其其实这样吧，明天我请你吃饭，反正也是我欠你的。不过我要带个朋友。好啊，带呗，带一个，带十个都行。嗯，那明天见。明天见。找你啊！打了好多次过来啦。他叫你啊，今晚九点半回来之前啊，去给他回个电话吧。谁啊？啊，姓谭的。怎么换号码了？
。喂，谭主任，我这边还是不太顺利。是我。谭元。那个，我听说你去广州了。怎么是你啊？你怎么知道我旅馆电话？我在我爸的那个电话本上看到的。哎，你帮我个忙呗。什么忙？就是我听说广州那边有卖 Reverse of Babylon 的磁带，就是我爸没收的那盘，你帮我买一盘回来呗。这歌我好像没有听过，你说慢点，再重复一遍。Reverse of Babylon。Reverse of Babylon。可我怕我买错呀。那，那我我哼一下，你你听一下吧。啊。By the rivers of Babylon, where we kept down, yeah, we wept when we remembered the sky. 就差不多这个调，你千万别买错了。喂？喂？哦。哦。可我不一定有时间去啊，那你叫我给你哼，你一定要帮我买回来啊！啊，我让他哼的吗？电器修了，原来是买电脑啊！哎，对了，就是买电脑的。哦。喂，你好，找肖闯。哦，他在。喂，你好。是，是是是是是，康普电脑华东总代理。小闯，想要约个时间见面是吧？啊，没问题，没问题。后天我们就有个订货会，多少单？康普电脑华东总代理，小闯。对对对对对。找肖总。多少单？五台。先生啊，五台实在是太少了。我们是大型订货会来的，三十台起订。三十台起订啊！行，给您的位置。三十台起订的大型康普电脑订货会。上马上马上马上。嗯，给您的位置。康普电脑华东总代理，小闯。嗯。行。晚上好。哎，怎么不见你朋友啊？不是，你要带个朋友来吗？哦，他一会儿到。啊，行，那我们就在门口等他一会儿吧。哦，对了。恭喜你啊！没有什么恭喜不恭喜的，到时候来参观一下。不好意思啊，我去不了。别呀、啊，你可是大功臣。我萧闯，正式邀请谢航女士。十二月十八日上午八点，来见证我的高光时刻。不好意思啊，来晚了。这是肖闯，这是我对象雷米。你好。你好，肖闯。你好，雷米。
。听谢航说，肖老弟是负责康普电脑整个华东区，年少有为啊。你过奖了。年少有学，有为，实在是谈不上。那你这次找谢航是？哦，我没有别的意思，你别多想了。我找他，就是想请他帮个忙。帮忙？是这样，之前因为一点误会，他把我在汉卡的据点给举报了。因为这事儿，我被所里开除。这次来上海，如果没有按时完成销售目标的话，就无法重新回到所里。我初来乍到，摸不着头脑，所以就想着找他帮一个忙。那你想让他怎么帮你？也不是非得帮，我就是说这个事儿。你们在聊什么呀？没什么，在聊你在北京欠的债北京王，有电话找你啊！啊？哎呀，人气不错啊！天天都有人找啊！师弟啊，过几天就是师哥的订货会了。呃，我忘记怎么宣传咱们的产品了，就咱们拆机箱那次，你说的那些话。再跟师哥说一次呗。我是真的搞不懂，这些你都不知道，你是怎么卖的电脑？哎，你听好了。哎，第一，硬件优势，康普一直把产品的性能放在第一位，不仅严格把控每一个主配件的质量，就连每一个零部件，采用的都是最优质的产品。嗯。第二，价格优势，这几年，康普之所以在国外的市占率居高不下。最重要的因素就是性价比。根据市场调查，同等配置下，康普电脑的价格约是其他机子的四分之三。记住了吗？哦，记。嗨，其实我都记得。我就是想考一下你，看看你记不记得。你每次都这么说。哎，对了，师弟，你不是开张了吗？怎么样，卖出去几台啊？被人给撬了，撬了，怎么回事啊？算了，都过去了，不想提了。其实我心情也挺不好的。嗯、但是没关系啊，等过几天，师哥的订货会一炮打响，我把你那份也顺带着一起卖出去。那我祝你成功。嗯。哎，小哥，怎么感觉你状态不太对哇、啊？
树，看呼啸的风，那呼啸的风。吹呼啸的风。